கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது வேதாகமத்திலிருந்து ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மட்டுமாக வேத பகுதி வாசிக்க கேட்டீர்கள் பிரியமானால் இன்றைக்கு நம்ம ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தை நம் தியானிக்க போகிறோம் யூ ஆர் கோயிங் டு மெடிடேட் ஆன் ரோமன்ஸ் சாப்டர் எயிட் சில வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுவாங்க வேதாகமத்தில் சற்று கருகலான ஒரு புத்தகம் ரோமர் கழுதின நிருபம் அந்த ரோமர் கழுதின நிருபத்திலேயே ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் மிக கருகலான ஒரு வேத பகுதி என்று சொல்லுவார்கள் பிரியமானவர்களே மிக அருமையான ஒரு வேத பகுதி ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்களை இன்றைக்கு நம்ம தியானிக்க போகிறோம் தயவு செய்து உங்களுடைய நோட்புக் பென் ரைட்டிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சில குறிப்புகளை நீங்கள் குறித்து கொள்வது நல்லது படித்து கொள்வதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ரோமன் சாப்டர் எயிட் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசு குட்பட்டவர்களாக இருந்து ஆனபடியால் சில ரீசன்ஸ் இங்கே சொல்லிட்டு இப்படிலாம் இருக்கிறபடியால் ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஹு வாக் ஆஃப்டர் த ஸ்பிரிட் ஹு வாக் ஆஃப்டர் த ஸ்பிரிட் ஆவியின்படி ஆவியானுடைய நடத்துதலின்படி ஆவியின்படி பரிசுத்த ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஹு வாக் ஆஃப்டர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பிரியமானவர்களே அது என்ன வாக்கிங் ஆஃப்டர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த உலகத்தில் நம்ம அநேக காரியங்கள் செய்கிறது நம்முடைய மனசு நம்முடைய மாம்சம் பிரியமான இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம இயக்குகிற ஒரு பிரின்சிபிள்ஸாக இயக்கு சக்திகளாக தாற்பயங்களாக இருக்கின்றன நம்ம இந்த மேன் அப்படிங்கிற கருத்தரங்கில் மனிதன் என்ற கருத்தரங்கில் மனிதனுக்குள்ளாக இருந்து கிரியேட் செய்யக்கூடிய ஏழு பிரமாணங்களை குறித்து உங்களோடு கூட பேசினேன் இப்போ அந்த ஏழு பிரமாணங்களையும் விவரித்து சொல்ல நேரம் இல்லை நான் வாசித்த அந்த ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து அதை ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக வேகமாக வாசித்து இன்றைக்குள்ள செய்திக்குள்ளாக கடந்து போக போகிறோம் பிரியமானவர்களே ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதா இருக்கிறது நியாய பிரமாணம் மாம்சத்துக்குரியது அல்ல தேவன் கொடுத்த பிரமாணம் நியாயமான பிரமாணம் அது ஆவிக்குரியதாக இருக்கிறது கொலை செய்யாத இருப்பாயாக அப்படிங்கிறத நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது உன் தகப்பு நீ தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக கண்ணால் பார்க்க முடியாது பொய் சொல்லாத இருப்பாயாக கண்ணால் பார்க்க முடியாது அந்த நியாயமான பிரமாணம் ஆவிக்குரியதாக இருக்கிறது நானோ பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு நானோ பாவத்துக்கு கீழாக அடிமையாக்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் நான் மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் அது ஒரு சுபாவத்தை காட்டுகிறது ஒரு ஜென்ம சுபாவம் பிறவில மனிதனுக்கு இருக்கிற ஒரு சுபாவத்தை காட்டுகிறது வாசியுங்கள் எப்படி எனில் எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் செய்கிறது எனக்கே சரியா தோணலை நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் எனக்கு பவுலடியா சொல்றாரு 
நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறத என்னால் செய்ய முடியலை இப்படிலாம் செய்யணும் இப்படிலாம் இருக்கணும் குடிக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என் மனசு தேர்த்த குடிக்கக்கூடாது ரொம்ப கண்ணியமாக இருக்கணும் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் குடிக்கக்கூடாதுன்னு தெரியுது ஆனால் நான் விரும்புகிறத என்னால் செய்ய முடியலை பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியுது கொலை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியுது இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியுது ஆனால் நான் விரும்புகிற மாதிரி என்னால் வாழ முடியலை எதை நான் வெறுக்கிறனோ அதையே நான் செய்கிறேன் ஆ இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாக இருக்க இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாக இருக்க ஒரு கொலைகாரனாக பிக் பாக்கெட்டாக இல்லை ஒரு வேசி தொழிலாக செய்கிறவங்க அதை விரும்புகிறாங்களா என்றால் விரும்பலை ஆனால் இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாக இருக்க என் ஹஸ்பண்ட் எப்போ சண்டை போடணும் அப்படின்னு இந்த மனைவி அது விரும்புகிறாங்களா இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா நான் கீழ்ப்படியவே கூடாது அப்படின்னு யாராவது விரும்புகிறாங்களா இல்லை என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் மோசமான அப்பாவாக இருக்கணும் அப்படின்னு யாராவது விரும்புகிறாங்களா இல்லை ஆனால் விரும்பாததை செய்கிறோம் விரும்பாததை செய்கிறோம் சண்டையே போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் சண்டை போடுறோம் நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாக இருக்க நியாயப்பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் நியாயப்பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் பொய் சொல்லக்கூடாது ஒத்துக்கிறேன் என் பை ப பையன் பொய் சொன்னால் போட்டு அடிப்பேன் பொய் சொல்லக்கூடாது ஒரு வேலை ஒரு போலீஸ் ஒரு குற்றவாளியை பார்க்குறான் பொய் சொன்னால் அடிக்கிறான் அப்போ அந்த போலீஸுக்கு என்ன தெரியுது பொய் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு அவன் எதை ஒத்துக்கொள்கிறான் நியாயப்பிரமாணம் சரி பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது சரி அதோடி பொய் சொல்லலாம் இப்போ அந்த அடிக்கிற போலீஸ் பொய் சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான்னா அது வேறு விஷயம் ஏன்னா பொய் சொன்னால் போட்டு அடிப்பேன் ஏண்டா போய் சொல்கிறேன் நான் போய் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நியாயப்பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் பதினேழு ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது அப்போது ஒருத்தன் பொய் சொன்னால் ஏண்டா பொய் சொல்கிறேன்னு அவனை அடிக்கிறேன் பொய் சொல்கிற தப்பு என்று தெரியுது ஆனால் நான் பொய் சொல்கிறேன் அந்த தப்பை நான் செய்கிறேன் அப்ப செய்யறது நான் அல்ல எனக்கு தப்புன்னு தெரியுது அப்ப யார் செய்யறா பிரியம்ல சொல்றாரு எனக்குள்ளாக இருக்கிற பாவம் அப்படி செய்கிறது ஜென்ம பாவம் ஒரு பாவ பிரமாணம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது அதனாலதான் எது தவறு என்று தெரிகிறதோ அதை நான் செய்கிறேன் வாசிங்க அது எப்படி எனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசம் வாசமா இருக்கிறது இல்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் இவ அவருக்கு ஒரு வெளிச்சம் இருக்கிறது ஒரு அறிவு வருகிறது இந்த அறிவு தான் அநேருக்கு இல்லை இந்த அறிவு தான் நமக்கு வேண்டும் அவருக்கு என்ன அறிவு வருகிறது பிரியமானவர்களே என்னுடைய மாம்சத்தில் மாம்சத்தில் என்றால் இந்த ஜடமுக சரீரத்தில் என்ற அர்த்தம் இல்லை என்னுடைய மனித வாழ்க்கையில் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் இருக்கிறது நன்மை செய்கிறது நம்மிடத்திலே இல்லை நியாயப்பிரமாணத்தின்படி வாழ முடியவில்லை அப்படி ஒரு பிரமாணம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது அதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நல்லவனாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இருக்கிற தன்மை எனக்குள்ளே இல்லை இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஆ ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் ஆதலால் நான் என்ன நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு விரும்புகிறனோ அந்த நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையே செய்கிறேன் நான் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அது கெட்டது தீமைன்னு எனக்கு தெரியுது சண்டை போடுறது தீமை போய் சொல்கிறது தீமை கீழ்படியாமல் பண்ணுறது தப்பு தெரியுது ஆனால் நான் விரும்பாத தீமையே செய்கிறேன் அந்தபடி நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் நான் செய்தால் நான் அல்ல அவள் யார் செய்கிறா விரும்பாததை நான் செய்தால் அது நான் அல்ல அப்படிங்கிறது என்ன அநியாயமாக இருக்குது செய்கிறதே அவர் வேணா சொல்கிறாரு அப்படி செய்தால் அது நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது எனக்குள்ள வேற என்னமோ இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறார் எனக்குள்ள வேற என்னமோ இருக்கு எனக்குள்ளே இருக்கிற பாவம்தான் அப்படி செய்கிறது 
நான் இல்லை நான் செய்யலப்பா ஐ எம் நாட் டூயிங் இட் ஐ வாண்ட் டு டூ வாட் தர் லா சேஸ் ஐ லவ் த லா ஐ நோ லா இஸ் ரைட் பொய் சொல்லக்கூடாது ஐ ஷுட் நாட் லை ஐ நோ தட்ஸ் ரைட் இது நல்லா தெரியுது அவர் பொய் சொல்கிறப்ப யார் செய்கிறா அது நான் சொல்லலைங்க எனக்கு தான் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியுது அப்போ நான் பொய் சொல்கிறேன் அது நான் அல்ல அங்கே வேறு என்னமோ இருக்குது அப்போ நான் அல்லனா என்ன எனக்குள்ளே ஒரு பாவம் இருக்கிறது ஜென்ம பாவம் இது எங்கே இருந்து வரலை நான் பொய் சொன்னதுனால வரல இந்த பாவம் எனக்குள்ளே இருக்கிற அப்படின்னாலே நான் பொய் சொல்லுகிறேன் I don't become a sinner because I sin. Because sin is in me, I sin. Because I am a sinner, I sin. If I do not do anything, I do not do anything. If I do not do anything, I do not do anything. Let me repeat it. We don't become sinners sinners because we sin, but we sin Because we are sinners. நான் பாவம் செய்கிறபடினாலே பாவிகள் அல்ல பாவிகளாக இருக்கிறபடினாலே பாவம் செய்கிறோம் பாவம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது பிரியமல்ல நான் பல முறை சொல்லி இருக்கிறேன் இன்னொரு முறை சொல்லுகிறேன் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ரட்சிக்கப்பட்ட புதிது ஒரு பெரிய அறிவு ஜீவி ஒரு உளவியல் நிபுணர் ஒரு நாள் என்னோடு பேசி கொண்டிருக்கும்போது ஜென்ம பாவம் என்றெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்று தர்க்கம் பண்ணினார் நான் சொன்னேன் பிறவிலேயே நான் பாவிகளாக இருக்கிறோம் பாவிகளாக இருக்கிறபடினால் தான் பாவம் செய்கிறேன் என்று சொன்னேன் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்போது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொன்னேன் ஐயா ஒரு குழந்த அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒன்றரை வயது இருக்கும் இப்போ இன்னொரு குட்டி பாப்பா அந்த வீட்டில் பிறந்திருக்குது அம்மா அந்த பாப்பா பக்கத்துலேயே படுத்துருக்கிறாங்க அப்போ ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு வந்த உடனே அந்த பாப்பாவை தான் போய் கொஞ்சிறாரு வீட்டுக்கு வர்ற அங்கிள் ஆண்டி ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த குட்டி பாப்பாக்கு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வர்றாங்க இதெல்லாம் அந்த ஒன்றரை வயசு பாப்பாவால் தாங்க முடியலை அதுக்குள்ளே ஒரு பொறாமை கிரியேட் செய்து யாரும் இல்லாத நேரத்தில் போய் அந்த பாப்பாவை அடிக்குது அடிக்குது என்று சொன்னால் என்ன செய்ய பார்க்கறது கொல்ல முயற்சிக்கிறது அழிக்க பார்க்கிறது என்னுடைய இடத்தை இந்த பாப்பா எடுத்துக்கிடுச்சு எனக்கு இருக்க கவனத்தை இந்த பாப்பா எடுத்துக்கிடுச்சு இந்த பாப்பாவை டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அந்த பாப்பாவை காலை பிடிச்சி கீழே இழுத்து போடுது ஆனால் அந்த பா அதுக்கு நம்ம கொலை செய்ய போகிறோம் அழிக்க போகிறோம்லாம் என்று தெரியாது ஆனால் அது அழிக்க விரும்புகிறது அந்த சுபாவம் அதுக்குள்ளே இருக்குது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிறேன் அப்பா வந்து வெளியே இருந்து மிக்சர் வாங்கிட்டு வர்றாரு நாலு பிள்ளைங்க அம்மா நாலு பிள்ளைங்களுக்கு ஷேர் வைக்கிறாங்க அதில் ஒரு குட்டி பையன் தான் ஷேர் எடுக்கும் போதே அவனுக்கு ரொம்ப வேர்க்கலை பிடிக்கும் அக்கா ஷேரில் இருக்கிற ஒரு வேர்க்கலை அப்படியே தான் பக்கம் நகர்த்துறான் அக்காவுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அபகரிக்கணும்னு அந்த குட்டி பையனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா இந்த குட்டி பாப்பாவை அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒன்றரை வயது பிள்ளைக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா ரொம்ப சிஸ்டர் சொன்னது சைமன் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் அப்போ அவருக்கு ஒரு சின்ன மக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு மூன்று வயது இருக்கும் போ அவர் சொன்னார் நான் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்தேன்னா அதில் ரெண்டு பழத்தை கையில் வச்சு வேய் பண்ணி பார்ப்பா எந்த பழம் அதிக வெயிட்டாக இருக்குது எந்த பழம் அதிக வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வெயிட்டாக இருக்கிற பழத்தை அவள் எடுத்துக்குவா பெரிய மாணவர்கள் அப்போ அந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கே எனக்கு நல்ல ஷேர் வேணும் அந்த வேர்க்கலை எனக்கு வேணும் இந்த குட்டி பாப்பாவை நான் அழிச்சிடணும் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் இயற்கையாகவே நமக்குள்ளே இருக்கிறது இயற்கையாகவே இந்த உணர்வுகள் இருக்கிறபடினாலே சமயம் வாய்க்கும்போது இந்த தீமையான காரியங்களை செய்கிறோம் ஆனால் இப்படி செய்கிறது சரியா அக்காவுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை நீ எடுத்துக்கலாமா அபகரிக்கலாமா தப்பு 
இப்படி யாரையாவது நீ வந்து அடிக்கணும் கொல்லணும் நீ நினைக்கலாமா ஐயோ தப்பு தப்பு என்று எனக்கு தெரிகிறது கொலை செய்யக்கூடாது ஆமா அது நியாயமான பிரமாணம் தெரிகிறது ஆனாலும் எனக்குள்ளே இந்த காரியங்கள் கிடக்கு அவ நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிற பாவம் அப்படி செய்கிறது இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிங்கள் ஆனபடியால் நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமை உண்டு என்கிற ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன் ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு பிரமாணம் ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமை உண்டு என்ன வித்தியாசம் பகலுக்கும் அநேகருக்கும் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இப்படி எனக்குள்ளாக ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார் அநேகர் அதை அறிந்து கொள்ளவில்லை இன்றைக்கு ஆவியான நம்மோடு கூட இந்த ஆழமான காரியங்களை குறித்து பேசுகிறோம் இப்படி ஒரு பிரமாணம் உண்டு என்று நான் அறிந்திருக்கேன் இப்படி ஒரு பிரின்சிபிள் கிரியேட் செய்து நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் விரும்பாததையே செய்கிறேன் கேட்டபடி தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தின் மேல் பிரியமா இருக்கிறேன் இந்த ஒரு இன்னர் மேன் என்னுடைய ஸ்பிரிட் மேன் ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிட் மேன் இருக்கு அது இது எல்லாமே சரி பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது மற்றவங்களை வஞ்சிக்க கூடாது ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்கணும் நியாயமாக நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஏதோ எம் என்னுடைய ஒரு பாட் விரும்புது என்னுடைய ஸ்பிரிட் மேன் உள்ளான மனுஷன் கேட்டபடி இந்த பிரமாணம் பைபிளில் சொல்லியிருக்கிற பிரமாணம்லாம் சரி அது ரொம்ப பிரியமாக இருக்குது அப்படி தான் நடக்கணும் அப்படி தான் என் பிள்ளைகள் நடக்கணும் என்றெல்லாம் நான் விரும்புகிறேன் ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற ஆனால் இந்த மனதில் நான் விரும்புகிறேன்ல இப்படிலாம் நம்ம ஜீவிக்கணும் இப்படிலாம் போய் சொல்லக்கூடாது இப்படியெல்லாம் என் மனதில் விரும்புகிறேன் பாருங்கள் இந்த மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிற போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை வேறொரு பிரமாணம் அந்த பிரமாணத்துக்கு ஒரு பெயர் சொல்லலை என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிற வேறு வேறொரு பிரமாணம் என் அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன் என்னுடைய அவயவத்தில் இருக்க காண்கிறேன் என்னுடைய அவயவத்தில் இருக்க காண்கிறேன் என்னுடைய கையில் என்னுடைய காலில் என்னுடைய கண்ணில் வேறொரு பிரமாணம் வேற ஒரு பிரின்சிபிள் என்னை ஆட்கொள்ளுகிறது வேற ஒரு இயங்கு இயக்கு சக்தி வேறொரு இயக்கு சக்தி எனக்குள்ளே இருக்கிறதே நான் காண்கிறேன் அதான் அவருக்குள்ள வெளிச்சங்க அதை அவர் காண்கிறார் பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஒரு ஒரு பேருந்தில் பயணிக்கிறான் பாவு செய்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலை அங்கே இருக்கிறது அவன் அதை செய்யக்கூடாதுன்னு விரும்புகிறான் அவன் நல்ல பையன் அவன் ஆண்டவரை அறிந்த பையன் அதனால் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு விரும்புகிறான் அவன் நான் அவறியாமலே அவன் கை அந்த பக்கம் இழுத்துட்டு போகுது அவன் விரும்பலை அந்த அறுவறுப்பான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் விரும்பலை ஆனால் அந்த கை அந்த பக்கமாகவே போகுது அவன் நல்லா தெரியாது தப்பு அது அவன் மனசுக்கு பிடிக்கலை ஆனால் அவன் கண் அந்த பக்கமாகவே போகுது இந்த குடியினால தான் என் வாழ்க்கையே கெடுது என் குடும்பம் கெடுது என் பேர் கெடுதுன்னெல்லாம் அவன் நல்லா தெரியுது அதனால் அந்த அவனுக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணும்போது கால் கொஞ்சம் இழுக்குது அவன் நிறையா போயிடுறான் நான் போகணுன்னு நினைக்கல அவன் போகக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சேன் இந்த கனவை என்ன தான் சொன்னாலும் சரி எழுத்து பேசக்கூடாது என்ன தான் சொன்னாலும் ஆண்டர் பார்த்துக்கிறான்னு விட்டுறணும் ஒன்றும் பதில் சொல்லக்கூடாது நான் அப்படி தான் விரும்புகிறேன் அவர்கிட்ட போய் சண்டைப்படக்கூடாது நான் விரும்புகிறேன் சண்டைப்படக்கூடாது ஏற்று பேசக்கூடாது அநியாயமாக சொன்னாலும் சகிச்சுக்கணும் அப்படிலாம் நான் விரும்புகிறேன் அதான் நல்ல என்னை பிடிச்சிருக்கு ஆனால் என்னையும் அறியாமல் வாய் பேசிடுது என்னுடைய வாயில் கண்ணில் கையில் காலில் 
நான் விரும்பாததை செய்கிற வேறொரு பிரமாணம் இருக்கிறதை நான் அறிகிறேன் காண்கிறேன் நான் பேசணும்னு விரும்பலை அப்புறம் எப்படி என் வாய் பேசிச்சுது பார்க்கணும்னு விரும்பலை எப்படி என் கண்ணு பார்த்துச்சுது தெரியலையே இந்த கண்ணை நான் தானே இயக்கணும் நான் பார்க்க வேண்டாம்னு நினச்சா பார்க்கக்கூடாது இல்லை பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சா பேசக்கூடாது இல்லை என் மனசு விரும்புது என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை என் அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன் அது என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்கிறது அது என் அவயவத்தில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு சிறையாக்குகிறது அந்த வாய் பேசக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என் அறியாமல் வாயை திறந்து பேசிட்டேன் நான் பேசலை எனக்குள்ள இருக்கிற பா மா வேற ஒரு பிரமாணம் என்ன பேச வச்சுட்டு பேச வச்ச பிறகு என்னால் நிறுத்த முடியல என்ன பாவ பிரமாணத்துக்கு சிறையாக்கிடுச்சு எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செஞ்சிட்டேன் இந்த அருவறுப்பான காரியத்தை செய்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னால் நிறுத்த முடியலை அவ்வளோதான் நான் என் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் அது கையில் வாங்கிட்டேன் இந்த பாட்டில் அதுக்கப்புறம் முடியலை இப்போ நான் பாவ பிரமாணத்துக்கு சிறையாக மாறிட்டேன் தப்புன்னு தெரியுது செய்யாமல் இருக்க முடியலை சொல்றாரு பாருங்க வாசிங்க இருபத்தி நான்கு நிர்பந்தமான மனுஷன் ஒரு பக்கம் நியாயப்பிரமாணம் இருக்கு கொலை செய்யாத இருப்பாயாக பொய் சொல்லாத இருப்பாயாக என் மனதின் பிரமாணம் அது ரைட்டுன்னு ஒத்துக்குது ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் என்ன நான் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் வாயில் பொய் வந்துடுது அப்புறம் அந்த பொய்யை சமாளிக்கிறதுக்கு பொய்க்கு மேலே போய் நான் அதுக்கு சிறையாகிடுறேன் ஒட் அ ரெட்ஷட் மேன் ஐ நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் போராடுற ஒரு பக்கம் நியாய பிரமாணம் ஒரு பக்கம் மனதின் பிரமாணம் ஒரு பக்கம் வேறொரு பிரமாணம் ஒரு பக்கம் இயற்கையாக இருக்கிற மாம்சத்தின் பிரமாணம் அப்புறம் பாவ பிரமாணம் பாவ பிரமாணம் என்ன செய்யுது மரணத்தை உண்டாக்கிறது மரண பிரமாணம் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தின் இன்று யார் என்ன விடுதலையாக்குவார் இந்த மனுஷனை எங்க இருக்க இந்த சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிறேன் யா இந்த சரீரத்துக்குள்ள இருக்கனால தானே இந்த கை இருக்கிறனால தானே இந்த கை இருக்கனால தானே அடித்தேன் இந்த கால் இருக்கனால தானே நான் வந்து டாஸ்மாக் போனேன் செத்துட்டா போவேனா என் உயிர் இந்த சரீரத்தை விட்டு போயிடுச்சுன்னா நான் டாஸ்க் மாஸ் போனையா நான் விரும்பினாலும் போக முடியுமா இந்த காலுன்னு ஒன்று எனக்கு இருக்கிறதுனால தான் போ காலா போகுது நான் தானே போகிறேன் ஆ நான் போகல நான் தான் வேண்டாங்கிறேன்னு அப்போ யார் போகிறா காலில் வேற ஒரு பிரமாணம் இருக்கு இழுத்துட்டு போகுது விளங்குறதற்காக எளிய ஓமைகளை நான் சொல்லுகிறேன் விளங்குவதற்காக எளிய ஓமைகளை நான் சொல்லுகிறேன் செத்து போயிட்டா ஏற்று பேசுவாங்களா யாரும் பொய்யாவே குற்றம் சாட்டட்டும் மனசில் என்ன இருக்கு ஏற்று பேசக்கூடாது சண்டை போடக்கூடாதுன்னு இருக்கு சண்டை போட எப்படி இருக்க முடியும் செத்து போயிட்டா இருக்க முடியும் சண்டை போட நான் விரும்பல நான் விரும்பல அப்போ யார் சண்டை போடுறா எனக்குள்ள என்னமோ கிடக்கையா கடந்து அல்லோல படுறாருமேன் அப்படிங்கிறார் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சர்ரத்திலிருந்து எனக்கு எப்படி விடுதலை கிடைக்கும்னு கேட்குற இந்த மரண சர்ரத்திலிருந்து எனக்கு எப்படி விடுதலை கிடைக்கும் விடுதலை கிடைச்சிட்டா நான் எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் இந்த சர்ரத்துக்குள்ள இருக்க வரைக்கும் இப்படி நான் செய்கிறேனே அப்படிங்கிறார் ஆ நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் சொல்லிட்டு இதான் எல்லாருடைய நிலைமையும் 
நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆதலால் நானே என் மனதினாலே தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கும் நான் என் மனதினாலே தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கும் மாம்சத்தினாலேயோ பாவ பிரமாணத்துக்கும் ஊழியம் செய்கிறேன் ஊழியம் செய்கிறேன் என்றால் அடிமையாயிருக்கிறேன் என்னுடைய மனதில் நியாய பிரமாணம் ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னுடைய மாம்சத்தில் எது தவறோ அதை செய்கிற ஒரு அடிமையாக இருக்காங்க ஊழியம் என்றால் அடிமை ஒரு எடுபடி என் மாம்சமும் விரும்புகிறதை எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஜென்ம சுபா ஒரு பாவ மனுஷன் விரும்புகிறதை நான் செய்கிறேன் அதுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் இதை சொல்லிட்டு அப்படியே தொடர்றாரு அவர் எழுதும்போது எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் என்றெல்லாம் கிடையாது தொடர்ந்து எழுதுகிறார் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாயிருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை இப்போ இந்த மாம்சம் ஏத்து பேசு நீ நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லு சும்மாவே கேட்டுட்டு இருக்காத அப்புறம் அவன் கேட்குறவன் கேனைய மாதிரி இருப்ப ரெண்டு வார்த்தை பயில் சொல்லு சொல்லுது மாம்சம் சொல்லுது மாம்சம் என்ன சொல்லுது அடிக்க அடிக்க நம்ம அடி வாங்கிட்டே இருக்க முடியுமா நாலு சாத்து சாத்துனா தான் சரி வரும் அப்படின்னு மாம்சம் சொல்லுது அவனை அழிச்சால் ஒழிய ஒருவேளை நம்ம கொலை செய்யணும்னு நினைக்க மாட்டோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவன் காலி பண்ணி போனால் ஒழிய நமக்கு நிம்மதி கிடையாது எப்படியாவது அவன் காலி பண்ணி போகணும் அப்போ அந்த கொலைங்கிறதுக்கு வர மாட்டோம் ஆனால் அவன் இல்லாமல் போகணும் ஏ அந்த ஆஃபீஸர் தொல்ல தாங்க முடியல அவருக்கு ஒரு முடிவு வராதா அப்படி பிரியமானவர்களே நம்ம மாம்சத்தின்படி நடப்போம் இப்போ மாம்சத்தின்படி நடவாமல் நாம் ஆவியின்படி நடக்க ஆரம்பித்தால் ஆவியானவர் நம்மளும் பலம் உள்ளவராக இருந்து நம்மை ஆட்கொண்டு நீ பேசு பேசாத போ வா எப்படி நம்முடைய மாம்சம் நம்ம இயக்குகிறதோ அதே போல பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம இயக்குவாரையானால் நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம இயக்குகிறார் என்று அவருடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே நாம் இருப்போமானால் இது ஹோலி ஸ்பிரிட் பிகம்ஸ் அவர் மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் நம்மை இயக்குகிற சக்தியே பரிசுத்த ஆவியானவராக இருப்போமானால் பிரியமானவர்கள் நம்ம ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் நடக்கிறது என்றால் பிஹேவ் பண்ண நம்முடைய பிஹேவியர் என்னுடைய பி நான் ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன் என்ன ஹோலி ஸ்பிரிட் இப்படி நடத்துகிறார் பரிசுத்தாவியான இப்படி பேச வைக்கிறார் பரிசுத்தாவியான இப்படி சொல்ல வைக்கிறார் இப்படி ஆவியின்படி நாம் நடப்போமானால் முதலாவது நம்ம கிடைக்கிற நன்மை பிரியமானவர்களே ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை இங்கே வாசிக்கிறோம் இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து என்று சொன்னால் தோசுவா இன் கிரைஸ்ட் அப்போ என்ன முதல்ல கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வரணும் எப்போ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வருகிறோம் கொலோசிய ரெண்டு பனிரெண்டு கொலோசியன்ஸ் டூ டுவெல் ரோமன் சிக்ஸ் த்ரீ ரோமர் ஆறு மூன்று கலேஷன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழு நாம் திருமுழுக்கு எடுக்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு கண்டு ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிறோம் அப்போ கிறிஸ்துக்கு உட்பட்டவளாக இருந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றவளாக இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் நம்ம கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவளாக இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாம்சத்தின்படி நடக்காமல் நம்முடைய மாம்சம் என்ன டிக்டேட் பண்ணுதோ அதை செய்யாமல் மாம்சம் என்ன டிக்டேட் பண்ணுது கலேஷியன் சாப்டர் ஃபைவ் கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் 
from verse வெளியரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம்ரங்கம
இன்னொரு அழிய வேண்டும் என்று விரும்பினாலே அது பில்லி சுனி ஆவிதம் பிரியமானவர்களே சிலருக்கா ஜோ பண்ணுவாங்க இல்லை அட்டைய போய் நல்லா ஜோ பண்ணுங்க அவங்க எப்படியாவது அவருக்கு இந்த இங்கேருந்து ரொம்ப தொந்தரவு தாங்க முடியல இங்கேருந்து போயிடணும் எங்கே போனாலும் சரி இல்லை போகிறவர்களே ஒரு லாரி கீரி அடிச்சுடணும் அதுக்கு ஜோ பண்ணுவாங்க நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் சிலராவது ஏதோ ஒரு அவர் அசுத்தா வீட்டை போய் ஜோ பண்ணுறாங்க இவங்க பரிசுத்தா வீட்டையே போய் கேட்பாங்க அதுவும் பில்லி சுனியாவி தான் மற்றவங்களுடைய அழிவை நாடுகிற மற்றவங்களுடைய கெடுதலை நாடுகிற ஆவி பில்லி சுனியம் பகைகள் பகைகள் விரோதங்கள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் பொறாமைகள் கொலைகள் கொலைகள் வெறிகள் வெறிகள் களியாட்டுகள் முதலானவைகளை களியாட்டுகள் முதலானவைகளை இதெல்லாம் அம்சத்தின் கிரி களியாட்டு என்று சொன்னா மெரிமெண்ட் களியாட்டு என்று சொல்லுவது பிரியமானில் கல் குடிச்சிட்டு ஆடுறது கல் குடிச்சிட்டு ஆடு மெரிமெண்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெறியாட்டம் இவைகளெல்லாம் மாம்சத்தின் கிரியைகள் இதெல்லாம் வெளியரங்கமாக இருக்கு பொறாமல் இருக்கா இல்லையான் தெரியாதா கோபம் இருக்கா இல்லையான் தெரியாதா பகை இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாதா இதெல்லாம் மாம்சத்தின் கிரியைகள் அப்போ கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து நாம் இன்னும் மாம்சத்தின்படி ஜீப்போ ஜீவிப்போமையானால் இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவர்கள் வாசிங்க இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பகை கோபம் வைராக்கியம் மற்ற காரியங்கள் அசுத்தங்கள் காம விகாரங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பது இல்லை முன்னுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம பரலோகத்துக்கு போக மாட்டோம் ஆனால் பொறாமல் வருது பராமப்படக்கூடாதுன்னு தெரியுது பொறாமப்படுறேன் கோவப்படக்கூடாதுன்னு தெரியுது கோவப்படுறேன் அது அசுத்தம் என்று தெரிகிறது அசுத்த செய்துடுறேன் சண்டை போடக்கூடாது என்று தெரிகிறது சண்டை போட்டுடுறேன் பிறன் பொருளை இச்சிக்க கூடாது என்று தெரிகிறது இச்சித்துடுறேன் எல்லா லெவல்லையும் வெளியரங்கமாக இருக்குது இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதில்லை அதனால் என்ன சொல்கிறாரு ரோமர் எட்டு ஒன்றில் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் இந்த பொறாமையை உண்டாக்குது இந்த எரிச்சலை உண்டாக்குது அதுக்கு பின்னால் போகாமல் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ரோமர் எட்டு ஒன்று வாசிங்க ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை ஆவியின்படியே நடக்கிறது அது என்னங்க ஆவியின்படியே நடக்கிறது மாம்சத்தின்படி நடக்கிறதுனா அந்த மாதிரி இப்போ விபச்சாரம் வேசித்தனம் காம விகாரம் கொலை பொறாமை எரிச்சல் பயலச்ச ரைட் விக்கிரக ஆராதனை பில்லி சூனியம் எல்லாம் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டார் அப்படிலாம் செஞ்சால் நீ பல்லவத்துக்கு போக மாட்ட அப்படி மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கவனிக்கிறோம் ஆவியின்படியே நடப்பது எப்படி ஆவியின்படியே நடப்பது எப்படி ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு என்ன அப்ப ஆவியின்படி நடக்கிறதுனா என்ன அதே கலாத்தியர்ல தொடர்ந்து வாசிங்க ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று பார்த்தோம் சாப்டர் ஃபைவ் நைன்டீன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆவியின் கனிகள் அல்ல சில தவறா ஒன்பது கனிகள் ஒன்பது கனிகள்பாங்க இது ஒரே ஒரு கனி 
அதில் சொல்லுவாங்களே இதில் வந்து விட்டமின் ஏ பி சி டிலாம் இருக்குது இதில் மெக்னீஷியம் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அந்த ஒரு கனியில் அந்த ஆவியினுடைய ஒரு கனியில் இதெல்லாம் இருக்குது இது ஒன்பது கனிகள் அல் இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஃப்ரூட் த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆவியினால் வரக்கூடிய கனி ஆவியினால் நடத்தப்படுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட் இதில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று இல்லை என்றால் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் ஆவியின் கனியோ த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வாசிங்க ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சந்தோஷம் சமாதான சமாதானம் நீடிய பொறுமை நீடிய பொறுமை தயவு தயவு நற்குணம் நற்குணம் விசுவாசம் விசுவாசம் சாந்தம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இச்சை அடக்கம் இதெல்லாம் ஆவியினால் வருகிறது ஆவியினால் நடத்தப்படுறவங்களுக்கு வரும் ஆவியினால் நடத்தப்படுறவங்களுக்கு ஒரு அன்பு வரும் பரிசுத்த ஆவியினால் தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அது திராட்சை பழத்தில் செடி கனி இருந்தாலும் இல்லட்டாலும் ஆட்டு மந்தம் முதல் அட்டு முதல் கொடுத்தாலும் முதல் அட்டு போனாலும் இப்படியானாலும் சரி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் நம்முடைய சிந்தையும் இருதயத்தையும் ஆளுகை செய்யும் எல்லா உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் ஒரு நீடிய பொறுமை நன் தயவு என்றால் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் நற்குணம் என்றால் ஒரு நல்ல குணம் அந்த குணம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஸ்ட்ரென்த் வேர்ச்சு ஒரு பவ நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பவ பிரியமானில் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இவைகள்லாம் நமக்கு இருக்கும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமே இல்லை வேறு எந்த பிரின்சிப்பிளும் கிடையாது இதுக்கு விரோதமாக எந்த பிரின்சிப்பிளும் கிடையாது எந்த லாபம் கிடையாது பிரியமானவர்களே நான் பொய் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா என்றெல்லாம் இல்லை நியாயப்பிரமாணம் பொய் சொல்லாதுன்னு சொல்லுது நான் ஆவியின்படி நடத்தப்பட்டால் எனக்குள்ள அன்பு இருக்குமே ஆனால் நான் போய் சொல்ல போகிறது இல்லை நான் ஆவியினால் நடத்தப்படுவேன் என்று சொன்னால் பிரமாணம் என்று ஒன்று இல்லாமலே பிரமாணத்தை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் பிரியமான அதற்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம அப்படி இருப்போமானா ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற நமக்கு கிடைக்கிற முதல் ஆசிர்வாதம் ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்களுக்கு பிரியமானவர்களே நம்பர் ஒன் தஸ் நோ கண்டமினேஷன் ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் நான் பல்லவத்துக்கு போவேனா மோட்சத்துக்கு போவேனா நரகத்துக்கு போவேனா என்ன ஆகுமோ ஒன்றுமே பயப்பட வேண்டாம் இந்த பரிசுத்த ஆவியான நம்ம நடத்துவாரே ஆனால் அது எப்படி தெரியும் என்ன பரிசுத்தாவியார் நடத்துகிறார் என்று சொல்லி அன்பு சமாதானம் சந்தோஷம் இதுக்கு நேராக நம்முடைய வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும் நீடிய சாந்தம் பொறுமை அப்படி நம்ம நடத்தப்படுவோமே ஆனால் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளிடும் நமக்குள்ள இந்த ஆவியினால் நடத்தப்படுவோமே ஆனால் பிரியமானவர்களே மரணத்தை குறித்து இனி வருகிற ஜீவியத்தை குறித்து எந்த சூழ்நிலையும் குறித்து ஒரு பயம் என்பது முற்றுமாக அற்று போய்விடும் நமக்குள்ளே பயம் இருக்காது தெர் இஸ் தோ நவ் நோ கண்டமினேஷன் டு தெம் விச் ஆர் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் வி ஆர் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஹூ வாக் நாட் ஆஃப்டர் த ஃப்ளஷ் வி ஆர் நாட் வாக்கிங் ஆஃப்டர் த ஃப்ளஷ் பட் ஆஃப்டர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் நான் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டுள்ளா இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாம ஆவியின்படி நடப்போமே பரிசுத்தவான்களாக இருந்தும் நம்ம மாம்சத்தின்படி நடக்கும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பிரியமானவர்களே ஒன்று குறைஞ்சியார் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுவார் பரிசுத்தவான்களுக்கு பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது அப்படின்ப அவங்க பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவர் அதே ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுவார் வரங்களில் குறைவில்லாதவர் அதே ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுவார் அவங்க கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாய் காத்திருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லுவார் பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் வரங்களில் குறைவில்லாதவர்கள் வருகைக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் 
இந்த பரிசுத்தவான்களை பற்றி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஒன்று குறைஞ்சியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஒன் குறைந்தியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஒன் வாசியுங்க மேலும் சகோதரரே சகோதரர் தான் சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி உங்களுடன் கூட பேச பரிசுத்தவான்களா ஆமா அதை சயின்ஸ் எஸ் அதை கால் டு பி சயின்ஸ் எஸ் எஸ் Have they received the gifts? Yes, they got the risk gifts. Are they waiting for the coming of the Lord? Yes, they are waiting for the coming of the Lord. Are they spiritual? No, 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 they are not spiritual. Are they brothers? Yes, they are brothers. Are they spiritual? No, no, they are not spiritual. Kirisu kutpattu vila iru paharga. Parisutta vangal salli kolvar. Anna... ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்க மாட்டாங்க நம்ம ஆவியினாலே நடத்தப்படுறோம் ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கும் அங்கே சொல்லியிருக்க வாசிங்க மேலும் சகோதரரே சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி உங்களுடனே பேசக்கூடாமல் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி பேச முடியலை உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி பேசக்கூடாமல் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றும் நீங்க மாம்சத்துக்குரியவர் மாம்சத்தின் கிரியைகளை பார்த்தோம் சொல்லப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் பொறாம பகை வயிறாக்கியம் மாம்சத்துக்குரியவர் பேச மாட்டேன் அவட்டேன் செத்தாலும் பேச மாட்டேன் பிரியமான இந்த கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து ஒரு நாள் ஒரு பிரசங்கியாக ஒரு சபையில் பேசியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவர்கள் தேவண்ட ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது இல்லை அப்படின்னு முடிஞ்சோடனே ஒரு அம்மா அந்த பாஸ்ட்டு போயிருக்காங்க அந்த அம்மா அந்த சேர்ச்சில் உள்ள சீனியர் பில்லிவர் இது கருமையல் கதை இல்லை வெளியே அந்த அம்மா அந்த சேர்ச்சில் உள்ள சீனியர் பில்லிவர் அவங்க ஒரு சிஸ்டர் வேலை வருத்தோம் அவங்க அந்த சிஸ்டர்கிட்ட பேச மாட்டாங்க செத்தாலும் பேச மாட்டேங்கிற வைராக்கியத்தில் இருக்கிறாங்க இவர் இப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பல்லூர் ஜாத்துக்கு போக மாட்டாங்கன்னு பேசினோடனே அந்த அம்மா கொஞ்சம் மனசு உறுத்தி இருக்கு அந்த பாஸ்டர்கிட்ட போயிருக்காங்க வெளியேருந்து வந்த பிரசங்கியார் அவர் அந்த பிரசங்கியார்ட்ட போய் ஐயா நான் அந்த சர்ச்சில் நான் ஒரு சீனியர் மெம்பர் அப்படி அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர்மாக்கு நான் ரைட் ஹேண்டு ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் சபையில் நான் காணிக்கெல்லாம் எடுப்பேங்க அப்படிங்களாம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் சண்டே ஸ்கூல் கூட எடுக்கிறேங்க அப்படியம்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக கற்றவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ரொம்ப துரோகம் பண்ணிட்டாங்க அவங்ககிட்ட பேசவே கூடாதுன்னு நான் வைராக்கியமாக இருக்கிறேன் அப்படிங்களா ஆமாம் செத்தாலும் அவர் கூட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு நான் தீர்மானம் எடுத்துருக்கிறேன் ஐயா நான் பல்லவத்து போவேன் ஐயா சத்தியமாக நீ போக மாட்டேம்மா அப்படின்ட்டார் சத்தியமாக நீ போக மாட்டேன் நீ பல்லவத்துக்கு போனால் பைபிள் தப்பாக போயிடும் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட மாம்சத்தின் கிரியைகள் இருக்குமானால் அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பது இல்லை அவர் எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த அம்மா உடஞ்சி போயிடுச்சு வீட்டிலலாம் போய் அழுது ஐயோ நான் போக மாட்டேன் ஐயோ நான் போக மாட்டேன் பெரிய மாலிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது எப்படி அந்த அம்மா போக முடியும் அதை நான் பின்னால் சொல்கிறேன் அந்த அம்மாவும் போகிறக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பிரியமானவர்களே நம்ம கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாகவே சா அதனால் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் ஆவிக்குரியவள் என்று எண்ணி பேசாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள் என்றும் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றும் கிறிஸ்துவுக்குள் இன்னும் குழந்தைகள் உங்களால் வளர முடியலை இன்னும் பேப்ஸாகவே இருக்கிறீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள் என்றும் எண்ணி பேச வேண்டியதாயிற்று நீங்கள் பலன் இல்லாதவர்கள் ஆனதால் உங்களுக்கு பலன் இல்லை பரிசுத்தவான்களும் ஆமாம் பரிசுத்தவங்களே அழைக்கப்பட்டவர்களும் ஆமாம் சகோதரர்களும் ஆமாம் வரங்கள் இருக்கா ஆமாம் ஆவிக்குரிய பலன் இருக்கா அது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கே ஆவிக்குரிய பலன் இல்லையே 
உங்களுக்கு போஜனம் கொடாமல் பாலை குடிக்க கொடுத்தேன் இன்னமும் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருக்கிறபடியால் இன்னமும் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருக்கிறபடியால் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு பலன் இல்லை இப்போது உங்களுக்கு பலன் இல்லை பொறாமையும் பொறாம வாக்குவாதமும் வாக்குவாதம் வேதங்களும் வேதங்கள் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருந்து மனுஷ மார்க்கமாய் நடக்கிறீர்கள் அல்ல மனுஷ மார்க்கமாய் நடக்கிறீர்கள் அல்லவா உலக பிரகாரமான மனுஷன் என்ன செய்வானோ ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்றேன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றேன் என்று சொல்லுகிற நாமும் செய்வோமானால் நாம் மாம்சத்துக்கு உரியவர்கள் நாம் மாம்சத்துக்கு உரியவர்களாக இராமல் பிரியமானவர்களை ஆவிக்கின்படி நடப்போமானால் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு உண்டு அப்படி மாம்சத்தின்படி நடந்தால் ஆக்கினை தீர்ப்பு ஆவியின்படி நடந்தால் ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை எந்த விதமாக நம்ம கண்டிப்பாக நிறைய போக மாட்டோம் தேவ ஆவியினால் நடத்தப்படுவோமானால் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்திலேயும் பரலோகத்தை அனுபவிப்போம் சந்தோஷம் சமாதானம் எல் நற்குணம் எல்லாம் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஓட்டத்தை முடிக்கும்போது நாம் நிச்சயமாகவே பரலோகத்துக்கு போவோம் சரி ஆவினாலே நடத்தப்படுவதனால் உள்ள முதல் நன்மை நோ காண்டமினேஷன் ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறதுனால உள்ள ரெண்டாவது நன்மை ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசியங்க கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவர்களின் பிரமாணத்தை நின்று விடுதலையாக்கிற்று பெரியம்மாலே இந்த ஆவியினால நான் நடத்தப்படும் போது எனக்குள்ளாக இருக்கிற பாவ பிரமாணம் பிரியமானே பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணம் அதில் வந்து எனக்கு விடுதலை ஆயிட்டு ஏன்னாங்க மரணங்கிற பிரமாணத்திலேருந்து விடுதலை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிரியமானவர்களே இப்போ ஒருத்தன் நான் டாஸ்மாக்கே போகக்கூடாதுன்னு என் கால் இழுத்துட்டு போயிடுது சினிமாவே பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அந்த அசுத்தத்தை பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்துட்றேன் ஒரு செத்தா அந்த கண்ணு பார்க்குமா பார்க்காது அப்போ மரணத்தினால தான் அந்த விடுதலை வருது ஆனால் நான் ஆவியினால் நடத்தப்படும் போது இந்த பாவம் மரணங்கிற பிரமாணத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடச்சிருச்சு ஒரு காலத்தில் நான் சினிமா பைத்தியமாக இருந்தது இப்போ என்னால் அதை பார்க்க முடியலை அப்போ என்ன நடந்திருக்கு விடுதலை கிடச்சிருக்குது பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நம்ம ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் நமக்கு இந்த நமக்குள்ள இருக்கிற பாவம் இந்த பாவம் வந்து மரணம் இந்த பிரமாணத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது வி ஆர் இம்மேன்சிபேட்டட் இப்போ நான் பாவத்துக்கு அடிமை இல்லை ஆண்டவர் விடுவிக்கிறார் எப்போ ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமே ஆனால் மூன்றாவது என்ன நன்மை கிடைக்குது வாசியங்கள் மூன்று நான்கு வசனங்கள் அது எப்படி எனில் மாம்சத்தினாலே பலவனமாயிருந்த நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்ம மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மிடத்தில் நியாய பிரமாணத்தின் நீதி நிறைவேறும்படிக்கே அப்படி செய்தார் மூன்றாவது when i walk after the spirit when i walk after the spirit aavinale na nadatha padvenaanal i will fulfill the law i will fulfill the law nyaya pramanath neethi na nerevettittu poite irpen nyaya pramana poi sollalam solladhen solladha sollaliyo na poi solla maten en poi solla maten ennai nadathuvathu aaviyanave அவர் என்னிலும் பலவான என்று என்னை ஆட்கொள்ளுகிறார் எனக்கு பொய் சொல்லக்கூடாது என்ற ஒரு பிரமாணம் இல்லை என்னாலே பொய் சொல்ல முடியாது எப்படி வந்தது ஆவியினாலே நான் நடத்தப்படுவேன் ஐ எம் லெட் பை த ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியினாலே நான் நடத்தப்படும் போது நியாய பிரமாணம் என்னிலே நிறைவேறி விடுகிறது பிகாஸ் ஐ எம் லெட் பை த ஸ்பிரிட் அது நியாயமான பிரமாணம் நான் அதை என்னுடைய மாம்சத்தினால நிறைவேற்ற முடியலை ஆவியினால நான் நடத்தப்படுவேன் ஏன்னால் நான் பொறாமப்பட மாட்டேன் எரிச்சல் பட மாட்டேன் போயிட்டே இருப்பேன் 
தேவ நீதி நிலை நிறைவேற ஆரம்பித்து விடும் வாசிங்க ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவையின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் எப்படி என்றால் மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்க மாட்டார்கள் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களா இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களா இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல பிரியமானவர்களே நான் பரிசுத்த ஆவியினாலே நடத்தப்படுவேனே ஆனால் என்னுடைய தாட் ஃப்ரேம் மாறிடுது மை மைண்ட் செட் மாறிடுது என்னுடைய சிந்தை மாறிடுது மாம்ச சிந்தை மரணம் எப்படியாவது நான் சன் அவன்ட்ட கேட்டே ஆகணும் நான் விட போகிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு நான் கேட்குறேன் அவன் கேட்குறான் சண்டை வருது அடிதடியாக போகுது ஒரு நல்ல எழுத்தின்படியாக கூட மரணம் வரலாம் இல்லைனா பிரிவு வரலாம் அப்போ இந்த மாம்ச சிந்தை மரணம் நான் ஆவியினாலே நடத்தப்படும் போது என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் மாறுது அநியாயத்தை சகிக்கணும் உபத்திரவப்படும்போது பொறுமையாக இருக்கணும் அவர் நிமித்தம் துன்பப்பட்ட பாக்கியவான்கள் பலவித தீமையான மொழிகளை பொய்யாய் சொன்னாலும் ஹாப்பி என்பி ஹாப்பி திஸ் இஸ் அ பிளஸிங் துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளை பொய்யாய் சொன்னால் நான் பாக்கியவான் அப்படி யாராவது சொன்னால் பாக்கியவான் அப்படின்னு நினைக்க தோணுது இப்போ என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் மாறுது இந்த தாட் ப்ராசஸ் என்னது ஜீவனும் சமாதானமும் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் எப்படி இந்த தாட் ப்ராசஸ் மாறிச்சுது நான் ஆவியினாலே நடத்தப்படும் அப்ப ஆவியினாலே நடத்தப்பட்டா நமக்கு கான்டமினேஷன் கிடையாது ஆவியினால நடத்தப்பட்டா நியாயப்பிரமாணம் நம்மள தானா நிறைவேறிடும் ஆவியினால நடத்தப்பட்டா நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் நம்முடைய சிந்தை மாறிடும் அந்த சிந்தை ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கும் பிரியமானவர்களே ஐந்தாவது வாசிங்க பதினான்காம் வசனத்தில் மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களை பதினேழாம் வசனம் மட்டுமாக வாசித்துக் கொள்ளுங்க we become the children of god what god wants us to be we are or ganathil arindal marganathai kaattu abdin avar solli irukkararu andha me seidrrom aavi yana kaatta solrar kaatirrom devan eppadi irukkunu virumbraro apdi nam irundittu poidum idhu nama maamsathalla mudiyadhu verumane vasanathila padikkiranalla mudiyadhu ஒரு பெரிய பயல்வான் ஒரு மல்யுத்த வீரன் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு நாள் தெரு பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அப்ப அங்க வந்த ஒருத்தன் வேடிக்கைக்காக இவரை கோபம் மூட்டணும்னு சொல்லி ஓங்கி வந்த அவன் பொடியன் இவர் பயங்கரமான மல்யுத்த வீரன் வந்து ஒரு அடி அச்சம் பைபிள் என்ன சொல்லுங்க ஒரு கணத்துக்கு ஆரம்பித்தால் மறுகணத்தை காட்டணும்னா இவர் அழகாக அப்படி மறுகணத்தை காட்டினார் அந்த குறும்புக்கார போய் என் உடல் அந்த கணத்தில் ஒரு அடி விட்டான் அடி விட்ட உடனே இவர் பயில் வேணா அவர் சட்டியை பிடிச்சி மேலே தூக்கிட்டார் பா பாங்கிறான் இப்போ உதைக்க போகிறார் எல்லாரும் வந்து விட்டு விட்டுங்கிறாங்க ஆ நான் விட மாட்டேன் இவன் இப்போ நார் நேரம் அவங்க முன்னால் கிழிச்சு காட்டுறாங்கிற அவன் ஐயா மன்னிச்சுக்கோ மன்னிச்சுக்கோன்னு கத்துறான் அப்படியே எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு அவன் கிழிக்க போகிறார் அப்போ அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தன் கேட்டான் என்னப்பா நீ கிறிஸ்தவன் தானே ஒரு கணத்தில் இருந்தாலும் மறுகணத்தை காட்டுன்னு ஏசு சொன்னார் ஆமாம் 
ஒரு கணத்தில் அறைந்தால் மறுகணத்தை காட்டுனார் மறுகணத்தில் அறைந்தால் என்ன செய்யணும்னு அவர் சொன்னாரா மறுகணத்தில் அறைந்தால் என்ன செய்யணும்னு சொன்னாரா இல்லையே அவர் சொல்லலையே பிரியமான இது வார்த்தையினாலே நடத்தப்படுவது ஒரு பிரமாணத்தினாலே நடத்தப்படுவது இவ ஆவியான என்ன சொல்லுவார் அவனை நார் நாரா கிளின்னு சொல்லுவாரா இல்லை விட்டுருன்னு சொல்லுவாரா அப்ப ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் பிரியமானவர்களே ஏசு சொன்னார் என்று கூட ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் நாம் தேவனுடைய புத்திரராக இருப்போம் வி பிகம் த சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் ஆறாவதாக இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனமாக செய்யுங்கள் அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டிய நின்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியினால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்த வான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார் பெரிய மாலை நம்ம ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் நம்ம ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் நம்முடைய ஜபமே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆவியான நமக்குள்ளாக இருந்து ஜபிக்க ஆரம்பிப்பார் பல சூழ்நிலை நமக்கு எப்படி ஜபிக்கன்னு தெரியல ஜபிச்சு ஜபிச்சு சோர்ந்து போடுறோம் அப்போ நம்ம ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய ஜபத்திலையும் ஆவியானோ நடத்துகிறார் நம்முடைய பலவீனங்களில் அவர் நம்ம தாங்குகிறார் என்று சொன்னால் என்ன பலவீனம் இதுக்கு எப்படி ஜபிக்கன்னு தெரியல இதுக்கு எப்படி ஜபிக்கன்னு தெரியல ஜபிச்சு ஜபிச்சு பார்த்தாச்சு பார்த்தா என்ன ஜபிக்கன்னு தெரியல இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் அநேகர் இந்த இருளில் போயிட்டுருக்குறாங்க எவ்வளோதான் ஜபிக்கிறோம் பசங்க மேலே எப்படி ஜபிக்க பசங்க ஒரு வருஷம் ஜபிச்சாச்சு ஆண்டவரே மன இறங்கும் மன இறங்கும் மன இறங்கும் நான் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் வேத வசனத்தெல்லாம் சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டு உங்களோடு கூட பேசுகிறார் எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு இது மூல மொழியில் வித் வேர்ட்ஸ் விச் கெனாட் பி ஆர்டிகுலேட் உச்சரிக்க முடியாத விளங்கி கொள்ள முடியாத உச்சரிப்புகளால் வித் அட்டரன்சஸ் விச் கெனாட் பி ஆர்டிகுலேட் விளங்கி கொள்ள முடியாத உச்சரிப்புகளால் ஒருவேளை ஆவியிலிருந்து பாஷைகளை பேசி அப்படியே ஆவியான நமக்குள்ளாக இருந்து ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார் விளங்கி கொள்ள முடியாத உச்சரிப்புகளால் ஜபிக்கிறார் ஏன்னா இன்ன விதமாக ஜபிக்க வேண்டும் என்று நாம் அறியாது இருக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியான நமக்குள்ளாக இருந்து ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிற பாஷைகளை பேசி ஜபிக்கிற குறிப்பாக இந்த நாட்களில் நம்ம ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு கிடையாது நம் ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமே ஆனால் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றும் நம் பரிசுத்தாவினாலே நடத்தப்படுவோமானால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்போம் நம் பரிசுத்தாவினாலே நடத்தப்படுவோமே ஆனால் ஜபிக்க வேண்டிய விதமாக ஜபித்து கொண்டிருப்போம் பெரியமானிலே எனக்கு காரத்தா மோரத்தா என்றால் தேவ சித்தத்தின்படி ஜபிக்க முடியும் அப்போ இந்த ஜபத்தில் ஆவியானவர் நம்ம நடத்துகிறார் கடைசியாக பெரியமானவர்களே இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க வேண்டும் இருபத்தெட்டு வாசியுங்கள் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் நாம் ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் நமக்குள்ளே ஒரு அறிவு வருகிறது சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடத்தப்படுகிறது பிரியவங்க தமிழில் ஒரு சின்ன மொழிபெயர்ப்பு பிழை இருக்கிறது சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக என்றல்ல அது ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்குது அண்ட் வி நோ தட் ஆல் திங்ஸ் ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் குட் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக என்றல்ல சகலமும் ஒர்க் டுகெதர் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து நன்மைக்கு ஏதுவாக செயல்படுகிறது தனியாக அது ஒன்று நன்மை அல்ல ஒரு மரணம் தனியாக அது நன்மை அல்ல ஒரு சின்ன இழப்பு தனியாக அது ஒரு நன்மை அல்ல ஒரு பிரிவு தனியாக அது ஒரு நன்மை அல்ல பட் ஆல் திங்ஸ் ஒர்க் டுகெதர் 
ஒர்க் டுகெதர் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செயல்படுகிறது அந்த தனி நிகழ்வு அல்ல தட் நாட் தட் ஐசோலேட்டட் இன்ஸ்டன்ஸ் பட் எவ்ரி திங் ஒர்க்ஸ் டுகெதர் ஃபார் கேட் டு தெம் தட் லவ் காட் ஆஸ் லாங் அஸ் ஐ லவ் காட் எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன் தட் ஒர்க்ஸ் டுகெதர் ஃபார் கேட் ஒரு வேளை இந்த மரணத்தை நம்ம விரும்பல அந்த மரணத்துக்கு பிறகு அடுத்த கட்ட நகர்வு அதில் ஒரு தேவ தீர்மானத்தை பார்க்கிறோம் அதில் ஒரு தேவ தீர்மானத்தை பார்க்கிறோம் அது ஒரு நன்மையாக முடிகிறத பார்க்குறோம் அவள் கர்த்தரில் நான் அன்பு கூறுகிற வரைக்கும் அவருடைய ஆவினால் நடத்தப்படுகிற எனக்கு ஒரு தெரிகிறது சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் கோட் வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் இவர் நிறைய பேர் நமக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கலாம் நிறைய பேர் நமக்கு விரோதமாக செய்யலாம் ராஜாக்கள் ஏகமாக எழும்பின் என்று நமக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணலாம் ஆண்டு என் கூட இருக்கிறாரு என்ன பரிசுத்தாவியான நடத்துகிறாரு அப்படின்னா யார் விரோதமாக இருந்தால் எனக்கு என்ன யார் பேர்ல எனக்கு பக வராது கோபம் வர்றது என்ன நடத்துறது ஆவியாங்கள் எனக்கு விரோதம் வர எல்லா சூழ்நிலையும் அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கு எல்லாம் அவர் அறிவார் நான் அவரில் அன்பு உருகிற வரைக்கும் சகலமும் எனக்கு நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது வாசியங்கள் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லோருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோட கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாது இருப்பது எப்படி மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாது இருப்பது எப்படி ஏசுவே எனக்காக கொடுத்தவர் வேறு என்ன எனக்கு அவர் செய்ய மாட்டார் என் மேலே அன்பு வைத்து எனக்காக அவர் இயேசுவே கொடுத்துருக்கும் போது நாட் ஸ்பேர் இஸ் ஓன் சன் பட் டெலிவர் ஹிம் அப் ஃபார் அஸ் ஆல் டெலிவர் ஹிம் அப் ஃபார் மை சேக் how shall he not with him also freely give us all things what all i need en walki enna enna venum ella vetti enak avar kandipa kodupar we will go to verse 35 vasinga umada nimittam endha neramum kollapadugrom adikapadum aadugalai pola enna padugrom endru ezhudi irukkirapadi neritaalum kristuvin anbai vittu nammai pirippavan yaar ubathravamo ubathravamo vyagulamo vyagulamo thunbamo துன்பமோ பசியோ பசியோ நிர்வாணமோ நிர்வாணம் நாச மோசமோ நாச மோசமோ பட்டயமோ இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுவர்களாக இருக்கிறோமே மரணமானாலும் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் ஜீவனான தேவ தூதர்களானாலும் தேவ தூதர்களான அதிகாரங்களானாலும் அதிகாரங்களான வல்லமைகளானாலும் வல்லமைகளான நிகழ் காரியங்களான நிகழ் காரியங்களான வரும் காரியங்களான வரும் காரியங்களான உயர்வானாலும் உயர்வான தாழ்வானாலும் பசியோ பட்டினியோ உபத்திரமோ வியாகலமோ உயர்வோ தாழ்வோ கீர்த் புகழ்ச்சியோ இகழ்ச்சியோ ஒரு தேவ தூதனே இருக்கட்டும் அதிகாரங்களாக இருக்கட்டும் எது வேண்டாலும் இருக்கட்டுங்க அந்த கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காது ஆஸ் லாங் அஸ் ஐ எம் லெட் பை த ஸ்பிரிட் ஐ நோ தட் எவ்ரி திங் ஒர்க்ஸ் டுகெதர் ஃபார் குட் அது உயர்வானாலும் இட்ஸ் ஃபார் மை குட் அது தாழ்வானாலும் இட்ஸ் ஃபார் மை குட் நான் அவரில் அன்பு கூறுகிற வரைக்கு எதுவானாலும் எனக்கு நன்மையாகத்தான் முடியுமே ஒழிய அது எனக்கு தீமையாக முடியாது எனக்காக அவருடைய சொந்த குமாரனே அவர் கொடுத்துருக்கும் போது எனக்கு என்ன தேவையோ அது அவரை கொடுப்பார் என்ன அவர் பார்த்துக்குவார் என்ன அவர் பார்த்துக்குவார் கப்பல் சேதம் வரலாம் கடல் கொந்தளிக்கலாம் புயல் காற்று சீறி வீசலாம் பிரியமானவர்களே விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் 
கடல் யாத்திரை பண்ணுறோம் கடல் கொந்தளிக்குது ரிசீஸ் ட்ரபுள்ட் எதிர்காற்று வீசுது அதில் சாதகமாக இருந்த காற்று இப்போ திடீர்னு பாதகமாக மாறிடுச்சு விண்ட் இஸ் கான்ட்ரி இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை இல்லை இஸ் நோ ஹோப் தட் வி குட் ரீச் தி அதர் சைட் இருள் சூழ்ந்து இருக்குது தண்டு வலிச்சு வலிச்சு பார்க்குறோம் போக முடியல பிரியமானவர்களே இந்த சூழ்நிலை வரும்போது தான் இயேசு தண்ணீரிலே நடந்து நடந்து வருகிறதே நாம் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அந்த சூழ்நிலை நல்லதாக கெட்டது நல்ல அவங்கள கைவிடுறதுக்கா அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரலன்னு சொன்னால் இது அற்புதம் அல்ல வெறும் மேஜிக்காக இருக்கும் பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது எவ்ரி திங் ஒர்க்ஸ் டுகெதர் ஃபார் குட் அது உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் லாபமானாலும் நஷ்டமானாலும் பசியோ பஞ்சமோ பட்டினியோ ஏஞ்சல்ஸோ பிரின்சிபாலிட்டிஸோ நத்திங் உட் செப்பரேட் மீ ஃப்ரம் த லவ் ஆஃப் காட் இன் கிரைஸ்ட் லவ் ஆஃப் காட் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவில் நான் வைத்திருக்கிற அந்த தேவ அன்பு என்னை பிரிக்காது என்று நிச்சயத்திருக்கிறேன் எப்போ அந்த நிச்சயம் வரும் பரிசு தாவியினால் நான் நடத்தப்படும் போது மாம்சத்தினால் நடத்தப்பட ஐயோ கடல் கொந்தளிக்குது ஐயோ ஆண்டவரை நம்பி தானே நான் பெறப்பட்டேன் ஐயோ அப்படி பாதி வழியில் எனக்கு வரும் என்று தெரியாது என்ற அங்கலாய்ப்பு இருக்கும் என்ன அவர் போகணும்னு சொன்னார் நான் போகிறேன் என்ன அவர் ஃபோன் சொன்னார் நான் போனேன் பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு கிடையாது பாவ மரணம் என்பவை விலையும் பிரமாணத்தினர் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நியாயப்பிரமாணம் நிறைவேறுகிறது பிரியமானவள் நமக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் ஆவியின் சிந்தை உண்டாகிறது நாம் தேவ ஆவியினாலே நடத்தப்படும் போது தேவனுடைய புத்திராகிறோம் சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே நடத்தப்படும் போது எந்த சூழ்நிலை ஆனால் நம் மனசில் எப்படி ஜபிக்கணும் அப்படின்னு தெரியட்டா கூட நமக்குள்ளே இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார் நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே நடத்தப்படுவோமானால் எப்பேற்பட்ட எதிர்மாறான சூழ்நிலை இருந்தாலும் எத்தனை பேர் விரோதமாக எழும்பினாலும் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க முடியாது பிரியமானவர்களை நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்றோம் என்று சொல்லுவர்களாயிருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்க தீர்மானி மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மடுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு கிடையாது இன்றைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் யாராக இருந்தாலும் சரி அண்டவரே பரிசுத்த ஆவியான் ஒரு என்னை ஆட்கொண்டு நடத்த என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று ஒப்பு கொடுங்க பரிசுத்த ஆவியான் உங்களை ஆட்கொண்டு நடத்த உங்களை ஒப்பு கொடுங்க கரம் பிடித்து நடத்துவார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைஸ் யூலா நஜாமன் 